आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलरिटी सिस्टम जो है उसमें एक ब्लड होता है एक हार्ट होता है एक आर्टरी एक कैपिलरीज और एक वेन जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं कार्डियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन हार्ट या उसकी जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो डिजीज होती है उसको फिर एंगियोलॉजी कहा जाता है एंगियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटेड डिजीज रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन हार्ट जो है ये इंसान के चेस्ट में पाया जाता है और लेफ्ट साइड से होता है और दो लंग्स के दरमियान होता है एक राइट साइड लंग है ये 56 परसेंट है और एक लेफ्ट साइड लंग है 44 परसेंट है तो लेफ्ट साइड लंग्स में दो लोब्स होते हैं और राइट साइड लंग में तीन लोब्स होते हैं यहां पे जो है हार्ट पाया जाता है सो द स्पेस बिटवीन लेफ्ट इन राइट लंग इस कार्ड में सो यहां पर जो है ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड पे पाया जाता है अब ह्यूमन हार्ट जो है वो बना होता है कार्डियक या मायोजेनिक मसल से कार्डियक या मायोजेनिक मसल ये इनवॉल्यूंट्री मसल्स हैं और ये स्ट्रिक्ट या स्ट्रैटेड मसल्स हैं दे वर्क डे एंड नाइट अनटायरिंगली कंटीन्यूअसली ये बीटिंग कर रहे होते और दे सेंड 85 मिलीलीटर ब्लड इन ईच बीट टू द बॉडी बॉडी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ह्यूमन हार्ट जो है वो उसका साइज टाइट एंड फिस्ट जैसा होता है टाइट एंड फिस्ट जैसा इसका साइज होता है और ह्यूमन हार्ट जो है इसके ऊपर जो है दो डबल में पाया जाते हैं इन एलास्टिक होती है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिकार्डियम में के दरमियान दो पेरिकार्डियम ब्रेन के दरमियान स्पेस होता है इसको पेरिकार्डियम केविटी कहते हैं और जहां पे पेरिकार्डियम फ्लूड होता है जो कि हार्ट को लुब्रिकेट करता है नॉलेज करता है और इमरिकाडी में ब्रेन जो है प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम पोअर एक्सटेंशन पोअर एक्सटेंशन से रोकता है या फिर के फिश जो है उसमें टू चेंबर हार्ट है वन आर्कल वन वेंट्रिकल इंफेरियर के अंदर थ्री चेंबर हार्ट है टू आर्कल वन वेंट्रिकल जबकि रेप्टाइल बर्ड्स और मेमल इनमें फोर चेंबर हार्ट पाया जाता है सो so, ह्यूमन हार्ट्स के अगर बात हो जाए तो ह्यूमन हार्ट में चार चेंबर्स पाए जाते हैं इनमें दो आरिकल्स होते हैं इसको आर्ट्रिया कहते हो दो विट्रिकल होते हैं सो आरिकल जो है वो स्मॉल होते हैं साइज में और थिन वॉल होते हैं जबकि विट्रिकल जो है वो लार्ज और थिक वॉल होते हैं सो यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे साथ क्या है ये हमारे साथ राइट आरिकल है ये राइट आरिकल है और ये लेफ्ट आरिकल हुआ अब इन दोनों आरिकल के दरमियान सिप्ट पाया जाता है वॉल्स पाए जाते हैं इसको इंटर आरिकुलर सिप्ट आ जाता है और एक वॉल अब यहां पे ये हमारे पास क्या है ये राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास क्या हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ सो so, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान क्या पाया जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सिप्ट आरिकल स्मॉल इन साइज बॉडी अब ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें रिसीव हो रहा है और इन ये सुपीरियर में केवल रिसीव कर रहा है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और इंफीरियर में केवल रिसीव कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से सो so यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जा रहा है राइट आर्टिकल से के अंदर ये हमारे पास जो ब्लू कलर में हम शो कर रहे हैं ये असल में हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है इसको पूरी बॉडी से कलेक्ट किया जाता है सेम टाइम पल्मोनरी वेन के जरिए से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है लंग से 
सो अब यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखिए वेन जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेन आर दोज ब्लड वेसल वेन आर दोज ब्लड वेसल विच केरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पर्मोनरी वेन ये वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है अब क्या होगा इसके बाद याद रखें राइट हरिकल और राइट वेंट्रिकल इनके दरमियान यहां पे ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल जबकि लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल पाया जाता है इसको मिट्रल वाल भी कहा जाता है बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल कहते हैं इनमें थ्री फ्लैप्स होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें दो फ्लैप्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब इसके बाद क्या होगा दोनों आरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब दोनों आरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो राइट आरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल के जरिए से यहां पे इसको रिसीव किया जाता है इसको रिसीव किया जाता है और जो लेफ्ट आरिकल है लेफ्ट आरिकल से बाइकस्पिड वाल या मेट्रल वाल के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है सो so, अभी ये दोनों आरिकल जो है इनमें ब्लड जमा हो जाएगा आरिकल से मेट्रिकल में जमा हो जाएगा अब याद रखिए इसके बाद क्या हो जाएगा ये दोनों जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल ये अब क्लोज होंगे सो क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल गेट इज कॉल्ड एज लव सो लव की साउंड प्रोड्यूस होती है लव की साउंड प्रोड्यूस होती है अब इसके बाद फिर क्या होगा अब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसी में चला जाएगा लंग्स में किसके जरिए से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से वो लंग्स में चला जाएगा सो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आयोटा में चला जाएगा और आयोटा के जरिए से इसको पूरी बॉडी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सो ये यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अब यहां पे आपने की जो हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन है या आयोटा जो बेस है यहां पे सिमिलर वाल होता है सिमिलर वाल अब बंद हो जाएगा इस से ये आवाज आती है उसको डब साउंड कहते हैं तो हर जो कंटिन्यूस की लव डब साउंड प्रोड्यूस करता है अब ये जो साइकिल कंप्लीट हुआ इसमें होता है क्या है सबसे पहले क्या हुआ आरिकल रिलैक्स हो जाएगा आरिकुलर डायस्टोल कहते हैं जब आरिकल रिलैक्स होता है तो 0.3 सेकंड टाइम लगता है जब आरिकल रिलैक्स है खाली है तो दोनों आरिकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा जब ये दोनों आरिकल फेल हो जाएंगे तो फिर आरिकल क्या हो जाएगा अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.1 सेकंड का टाइम लगता है कि दोनों आरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लड कितने चले जाए वेंट्रिकल में चला जाए और इस टाइम पे जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लड आरिकल से वेंट्रिकल में चले जाए ये वेंट्रिकल रिलैक्स और आरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल जो है बंद हो जाएंगे इस वेंट्रिकल को रिलैक्स होने के लिए 0.1 सेकंड का टाइम लगता है अब इसके बाद जब ये बंद हो जाएंगे तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा सो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है 0.3 सेकंड का टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि वेंट्रिकल लार्जर इन साइज है और थिक है सो यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा लंग्स में ताकि ऑक्सीजनेट हो जाए और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये अब हमारे पास टोटल टाइम कितना लगा 0.8 सेकंड का टाइम लगा इसको हम पल्स रेट से भी मालूम कर सकते हैं पल्स रेट जो है जब हम इसको चेक करते हैं हमारे पास 72 बीट पर मिनट होता है सो so, अगर देखा जाए 72 बीट पर मिनट हमारे पास ये है सो so, मीन कि अगर हम 60 डिवाइडेड बाय 72 करें तो ये हमारे पास 0.8 सेकंड की वैल्यू आती है पल्स रेट जब यहां पे हम हैं तो यहाँ पे एक रेडिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म में रेडियल स्ट्रक्चर्स में एक आर्टरी है इसको जब हम हाथ रखते हैं तो ये दक दक की आवाज वो प्रोड्यूस करती है और वेव प्रोड्यूस करती है 
तो यहां से हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी दफा जो है वो बीटिंग कर रहा है तो एक मिनट में नॉर्मल से वो जो बीटिंग कर रहा है सम हार्ट की बीटिंग जो है वो अगर नॉर्मल है हम इससे पता लगा सकते हैं 72 बीट पर मिनट अब अगर हम इसको पल्स रेट से डिनोट कर दें तो याद रखें ये जो सुपीरियर में रखे हुआ है सुपीरियर में रखे हुआ के साथ नजदीक इस आर्टिकल के अंदर यहां पे पाया जाता है साइनो एट्रियल नोड होता है साइनो एट्रियल इसको एस ए नोड भी कहते हैं या इसको पेस मेकर भी कहा जाता है इसको पेस मेकर भी कहते हैं साइनो एट्रियल नोड भी कहा जाता है ये कनेक्टेड होता है इंटरनोडल पाथवे के जरिए से यहां पे पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एट्रियो वेंट्री क्यूलर नोड के साथ कनेक्ट होता है इसको ए बी नोड कहा जाता है और इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है रिले स्टेशन और इसका एक किस्म जो है वो लेफ्ट साइड से पाया जाता है इसको बच में बंडल कहा जाता है इसको बच में बंडल कहा जाता है और ये जो है ये है इंटरनोडल पाथवे को कहा जाता है इंटरनोडल पाथवे कहा जाता है अब यहां से जो है यहां से बंडल ऑफ हिस्स होता है बंडल ऑफ हिस्स कहते हैं और इसकी फिर ब्रांचेस आती है बंडल ब्रांच और परकिंजी फाइबर्स को कहा जाता है ये परकिंजी फाइबर जो है इसको जॉन एंड इंग्लिश का प्रोटाइन ने डिस्कवर किया था तो सबसे पहले हमारी ब्रेन में मेडुला ओब्लिगेटा से मैसेज आता है मेडुला ओब्लिगेटा का मैसेज यहां पे 100 मिलीसेकंड टाइम पे जो है इसको डिनाई किया जाएगा सो यहां से ये मैसेज जो है अब इसको दोनों आर्टिकल में से स्प्रेड किया जाएगा सो इस मैसेज को आर्टिकल में स्प्रेड करने के लिए टाइम कितना दिया जाता है 15 मिलीसेकंड का टाइम होता है ताकि वो आर्टिकल में स्प्रेड हो जाए स्प्रेड होने के बाद अब ये आर्टिकल को क्या करेगा आर्टिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा 150 मिलीसेकंड टाइम में जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आप वेव जो है आगे नहीं जाएगी वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे आके रोक जाएगी कितने टाइम के लिए 100 मिलीसेकंड टाइम के लिए आके रोक जाएगी अब फिर यहां से ये वेव जो है ये दोनों वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएगी 225 मिलीसेकंड टाइम चाहिए ताकि इसको स्प्रेड किया जाए फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती है 175 मिलीसेकंड टाइम तो अगर हम सबको काउंट कर ले 100 मिलीसेकंड टाइम हमारे पास साइन और जो ये नोट के पास आ गए 50 मिलीसेकंड टाइम में ये स्प्रेड हुई उसके बाद जो है फिर 150 मिलीसेकंड टाइम में आर्कल को कॉन्ट्रैक्ट किया 100 मिलीसेकंड टाइम में ये रिलीज स्टेशंस पे रोक गई 225 मिलीसेकंड में ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट हो गए और 175 मिलीसेकंड टाइम में ये वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सो ये हमारे पास अगर आप इसको काउंट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा ये आप लोगों के पास आ जाएगा 800 मिलीसेकंड टाइम्स 800 मिलीसेकंड टाइम चाहिए टोटल मिलीसेकंड में ये लगता है और दिन पॉइंट एट सेकंड टाइम पर पास सेकंड में लगता है और पल्स रेंज आई सो कि जो बीट्स है वो टोटल आ जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए 